Durante su mandato, Mitre fue urdiendo una política de alianzas con los sectores conservadores del interior, buscando subordinar a las provincias a los intereses porteños. Esta política provocó levantamientos armados, como el de los montoneros acaudillados por el riojano Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho, en 1863, que culminarán en violentas acciones represivas por parte del Ejército Nacional. Se producen represiones muy terribles en todo el noroeste, porque la montonera derrotada vuelve a aparecer y vuelve a ser derrotada y perseguida y hostigada. Eh, una de las cosas más, los asesinatos más importantes de ese momento es el del Chacho, el Chacho pacta una paz y inmediatamente que se desarma para, para el acuerdo de paz es lanceado y después degollado. La guerra que enfrentó a la Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay entre 1865 y 1870 respondió más a los intereses británicos de acabar con un modelo autónomo de desarrollo que podía devenir en un mal ejemplo para el resto de América Latina que a los objetivos de unificación nacional y defensa del territorio proclamados por Mitre. Puede decirse que el Paraguay era, hacia 1860 y tantos, quizá el país que estaba a la cabeza del progreso en América Latina. Justamente por esto, tanto el Imperio del Brasil como la Argentina de Mitre, funcionando, digamos, eh, como brazos extendidos del, del Imperio Británico, tenía que llevar a cabo el genocidio tremendo de la Guerra de la Triple Alianza, donde en el Paraguay, después de varios años de lucha, quedaron prácticamente nada más que muy viejos o muy chicos. El propio Mitre declaraba En la guerra del Paraguay ha triunfado no solo la República Argentina sino también los grandes principios del libre cambio Cuando nuestros guerreros vuelvan de su campaña podrá el comercio ver inscripto en sus banderas victoriosas los grandes principios que los apóstoles del libre cambio han proclamado La impopularidad de la guerra de la triple alianza llamada de la triple infamia por Alberti sumada a los tradicionales conflictos generados por la hegemonía porteña provocaron levantamientos en Mendoza, San Juan, La Rioja y San Luis. Las más importantes de las oposiciones al modelo político de hegemonía de Buenos Aires, que es la insubordinación, la, la, las montoneras del Chacho Peñalosa y de Felipe Varela, sobre todo la de Felipe, Barol, la de Felipe Varela, se hace sobre la base de eh, reconocer el liderazgo de Urquiza, primero, que es el primer capitalista en términos de poderío económico que existe en la Argentina de sus años, y por el otro, en no poner en cuestionamiento el, el modelo económico. Creo que tanto el Chacho como, como Varela actúan como una especie de agentes provocadores de Urquiza. Es decir, ellos eh, están tratando de crear una situación que le haga necesario a Urquiza pronunciarse. Y Urquiza está dispuesto a todo menos a pronunciarse. Al mismo tiempo, Urquiza tiene una posición muy peculiar porque, diríamos, el capital político que el Chacho y Varela tratan de usar militarmente es el capital que él quiere usar políticamente. Y Urquiza sabe que si se le da tiempo y si se le permite que el país se normalice un poco, sus partidarios pueden ganar provincia tras provincia. Y su problema es realmente cómo transformar a una fuerza potencialmente revolucionaria decidida a una ofensiva cuyo resultado es necesariamente catastrófico en una fuerza política decidida a una táctica de erosión lenta. Y ese problema nunca lo resolvió. 